Ik voelde me heel lelijk. Ik voelde me al heel vies om hoe ik eruit zag en om mijn lichaam. Ik was heel wanhopig om een oplossing te vinden om gelukkiger te worden. Het aantal mensen dat zich aanmeldt voor transgenderzorg groeit enorm. There are currently almost 3000 young people on the waiting list for gender care in the Netherlands. They are vulnerable adolescents who are frequently subjected to discrimination. Many of them suffer severe mental distress. We kunnen kinderen niet laten lijden en in dat lichaam laten zitten waarin ze doodongelukkig zijn. Doctors at the gender clinic in Amsterdam are pioneers in care for transgender youth. The treatment developed here years ago is now used worldwide. I thought that was, well, revolutionary. However, criticism is growing. International experts are questioning the scientific evidence put forward by the clinicians in Amsterdam. Why should you require lower uh, level of evidence for this patient's group than you do for all other patients' groups? It's just not fair. Zembla investigates the Dutch transgender protocol. Toen ik ongeveer elf jaar oud was, kwam ik het tegen in uh, seksuele voorlichting. Van, oh, er zijn bepaalde mensen die denken dat ze bij het andere geslacht horen. En op dat moment voelde ik me heel vervreemd door mijn eigen lichaam. En toen dacht ik mezelf van, oh, dat ben ik. Lucy has had an extreme aversion to her own body for years. When she starts puberty, it triggers a multitude of mental health issues. Paniek aanvallen op school, het was gewoon super heftig. Ik... Zo zoveel tranen. Ik heb... Ja, ik heb het echt heel moeilijk gehad daarmee. Um... Ik... Als ik daarop terugkijk, dan denk ik van wauw, hoe, hoe ben ik daar doorheen gekomen? Three psychologists conclude that Lucy has gender dysphoria. This is a profound sense of being born in the wrong body. When she is 16, she receives treatment from the gender clinic. Ik dacht van, oh, dit is het voor mij. Als dit eenmaal gefixt is, dan kan ik gewoon een normaal leven leiden. Toen mocht ik met hormoonremmers beginnen. Iedere maand naar de huisarts om dan echt gewoon een dikke gel in mijn been geïnjecteerd te krijgen. Echt verschrikkelijk. Maar uh, ik had het wel echt nodig. The next step is surgery. Ik was oprecht zo gelukkig. Ik voelde me eindelijk bevrijd, alsof ik eindelijk mijn lichaam ja, de baas was. Lucy is treated at the gender clinic of the Free University in Amsterdam. In the 1970s, it is the first clinic in the world to offer treatment for gender dysphoria. Uh, mag ik dat vragen aan professor Bouwman, plastisch chirurg van uh, het VU ziekenhuis in Amsterdam. In those early years, trans adults can receive medical treatment there. We hebben een dienend beroep als arts en als je zeker ervan bent dat we hier met iets te maken hebben wat, ja, wat heel reëel is en dat de geest niet te veranderen is en dat we in dit geval dus het lichaam mogen veranderen, ik denk dat dat mag. Children with gender dysphoria do not receive medical treatment. But that changes in the 90s. Once again, the Netherlands leads the way. Nederland is vooralsnog het enige land ter wereld waar men het aandurft kinderen te behandelen voor transseksualiteit. From then on, minors are also treated. The clinicians in Amsterdam have devised a revolutionary treatment for children with lasting gender dysphoria. They halt puberty using so-called puberty blockers. Sabine Hanema is a pediatrician specializing in hormone treatment. At the Amsterdam University Medical Center, she prescribes puberty blockers for children with gender dysphoria. Nou, voor jongeren bij wie hun lichaam niet past bij hun genderidentiteit is de puberteit vaak een hele moeilijke periode, omdat ze lichamelijke veranderingen ondergaan die dus niet passen bij hoe zij zich voelen. Met de puberteitsremmers kun je de geslachtshormonen, de productie daarvan onderdrukken en dat zorgt ervoor dat je die kenmerken, zoals een lage stem bijvoorbeeld, niet krijgt. 
Ik heb mezelf gesneden en dat soort dingen, omdat ik gewoon echt een afkeer had naar mijn lichaam. Amber received treatment from the gender clinic in Amsterdam. We are not using her real name because she doesn't want people to know she's transgender. Je bent natuurlijk al een kind wat al niet lekker in een groep ligt, wat gepest wordt omdat je niet uh, jongensachtig genoeg bent. En dan klopt de puberteit uh, aan de voordeur. En dan word je ineens geconfronteerd met, oh je moet ook man worden. En dat is iets waar je gigantisch tegenop ziet. Dus psychische klachten, depressie, zelfmoordneigingen, door wat er met je lichaam gebeurt. Als je uh, die puberteitsremmers een periode hebt gebruikt en je komt toch tot de conclusie dat je niet verder wil met een behandeling, dan kan je weer stoppen met de puberteitsremmers. En dan komen je eigen, komt je eigen hormoonproductie weer op gang en gaat je eigen puberteit weer, uh, weer verder. Dus omkeerbaar. Ja, dus het effect op die, hè, die onderdrukking van die geslachtshormonen is omkeerbaar. Het voordeel is dat je, dan, uh, dat je dan de rust hebt om verder na te denken van wat wil ik, hè, wil ik een, een verdere behandeling in de toekomst. Time to think carefully about a definitive transition. A pause button that you can press without permanent consequences. Puberty blockers are a medical breakthrough for gender care. But right from the start, there is skepticism. Mevrouw Dupuis, nergens in de wereld durft men zo'n behandeling aan. Deskundigen volgen de ontwikkelingen in Nederland en ook met argwaan. Lijkt u dat koudwatervrees of is dat terecht volgens u? Volgens mij is het uh, volstrekt terecht. Uh, er is heel veel twijfel, denk ik, over de diagnose, maar ook over de effecten van deze behandeling. Uh, het is lang niet... Now, more than 20 years on, the treatment of transgender youth is still a sensitive issue. The hospital reluctantly agrees to an interview, but only if we submit all our questions in writing in advance. We insist on speaking to child psychiatrist Anne Lou de Vries. She has been a driving force behind the treatment for years. Okay. According to de Vries, the clinic has always taken a meticulous approach. Nou, er moest sprake zijn van een genderdysforie vanaf uh, jonge leeftijd al. Psychische problemen moesten niet een goede beoordeling van die genderdysforie of die genderidentiteit in de weg staan. We vroegen natuurlijk steun van het gezin. Hè. In, op die leeftijd uh, zijn ook ouders heel belangrijk. En jongeren moesten in staat zijn om zo'n uh, beslissing te nemen. Dus snappen wat de gevolgen zijn. In 2006, doctors in Amsterdam publish a now widely renowned article about the treatment. Worldwide, it comes to be known as the Dutch Protocol. Wij voelden ons een beetje pioniers, maar de, 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 de patiëntengroep was eigenlijk ook, waren eigenlijk ook pioniers. Under the Dutch protocol, teenagers are prescribed puberty blockers under certain conditions. Then, from the age of 15, they can initiate hormone therapy for the desired sex. Ultimately, from the age of 18, gender surgery may be an option. Het grootste spanningsveld is, ja, maken we... Uh, een besluit waar iemand later op terugkomt. Een besluit waar die later spijt van heeft. Maar gelukkig, hè, en dat vind ik wel, in dit protocol... we nemen niet in één keer een alles of niets beslissing. Het is, een, het is eigenlijk een besluitproces. However, in 2006, there is no definitive scientific proof... that the protocol works. The clinic is still researching this. Vrijdag promoveert kinderpsychiater Anne de Vries op een onderzoek naar een wereldwijd uniek, maar ook omstreden behandelingstraject aan het VU-medisch centrum hier in Amsterdam. The initial results are published in 2010. De Vries talks about her research on puberty blockers in a talkshow on Dutch TV. En de uitkomsten van mijn onderzoek zijn, ik heb vooral gekeken naar hun psychische gezondheid, mm -hmm. is dat ze er gelukkiger van worden, dat ze minder depressieve en minder angstsymptomen laten zien en dat ze uiteindelijk na de behandeling, dus na uiteindelijk de operaties, waar deze jongens ook allebei denk ik erg naar uitkijken, dan zijn ze ook van dat gevoel van genderdysforie af. We, 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 we hebben eigenlijk geëvalueerd hoe het met de jongeren ging die dat protocol had doorlopen. Hoe gaat het als ze een paar jaar remmers gebruiken? En hoe gaat het als ze een heel traject doorlopen hebben? Um, en dat liet eigenlijk zien dat het best goed met ze ging. En er was natuurlijk wel een bevestiging dat dit een 
mogelijkheid zou kunnen zijn voor misschien meer jongeren. That is exactly what happens. More and more young people start applying for gender care. From a few dozen in 2013, the number has skyrocketed in recent years. De groep mensen die gebruik wil maken van transgenderzorg groeit. 1800 minderjarigen staan nu op een wachtlijst en daardoor moeten jongeren soms twee jaar wachten. That figure has now risen to almost 3000. Many of the new patients are eligible for puberty blockers after an intake. It's an honor to be here. And, um, There is a lot of interest from abroad in the Dutch protocol. In 2016, the Amsterdam Clinic organizes the World Gender Symposium, which is opened by Queen Maxima. We hebben ook dagen georganiseerd waarin we workshops gaven, waarin we nou ja, collega's uit de hele wereld uitnodigden. Ook zijn er veel meer klinieken opgericht uh, die uiteindelijk ook dit, uh, deze zorg zijn gaan bieden. Voor onze investigatie we travel to a number of clinics abroad that have embraced the Amsterdam method. Our first visit is to the hospital in the Finnish city of Tampere. I remember that the Dutch team organized then a big seminar. We had a lot of exchanges, particularly in the early years when we were just wondering what we should be doing. So we thought that, well, this seems to be the, the top of the knowledge nowadays and, and everybody is enthusiastic. And so obviously we should also be following this path. But little remains of that initial enthusiasm. Looking back now, I made this mistake. I should have noticed that the Dutch actually carried out only one study. I also bought the idea that this was the evidence that young people are benefiting and getting better. That I should have seen. Psychiatrist Kaltiala starts to have doubts. The adolescents that come to her do not appear to be at all like the patients in the Amsterdam study. For example, there are almost no teenagers with child onset gender dysphoria, which was an important criterion for treatment in Amsterdam. We mainly saw people for whom this became actual during adolescent development. And contrary to the literature, they were presenting with severe psychiatric disorders, such as major depression, severe eating disorders that required inpatient treatment, which means that they didn't correspond to the original Dutch model at all. Kaltiala's doubts increase when she starts treating the patients. When we started to treat some young people, then our clinical observations started to underline that they, they were not getting better in terms of mental health and functioning and adolescent development. Skepticism is growing. We see that other countries are also starting to question the Dutch treatment protocol. Kvällens reportage tar upp ett ämne som är känsligt och som hittills inte diskuterats öppet i Sverige. Swedish investigative reporters reveal that gender clinics offer inadequate treatment, and doctors openly question the research on puberty blockers. Låg evidens för att behandlingen har önskad effekt skriven i. Ja, ingen ska behandlas om vi inte vet att det är säkert och har en god effekt. Our next port of call is the University Hospital in Gothenburg, Sweden. Child psychiatrist Angela Samfjord was involved in the opening of a gender clinic here in 2016. In the preparation for our opening, I read the, the studies from the Netherlands and the Dutch protocol. What was the importance of the Dutch studies? Oh, it's, uh, it's very important. It's the, you know, it's the base for the whole gender uh, uh, care in the whole world, definitely. But, like in Finland, Psychiatrists in Sweden soon become more skeptical about the effectiveness of the Dutch protocol. Were you the only one in your department having these doubts? No, no. We all had. We started wondering because 
the patient group didn't seem to be the same group as, as the studies from uh, the Netherlands. We had a lot of adolescents who had a, a late onset uh, of gender incongruence in uh, puberty. And they had a lot of uh, neuropsychiatric uh, symptoms uh, like autism. That was not uh, you know, explained in the studies from the Netherlands. A few hundred meters away, at the same university, professor of psychiatry Mikael Landen has harbored concerns for years. I have been working in this field since the 90s, actually, and I've prescribed hormone treatment. I, uh, I stand by this patient group. I know the suffering. I do want the best care for each and every one. As early as 2019, he warned colleagues to be cautious about providing medical treatment to the fast-growing group of transgender youth. It's a poorly researched area. We don't know whether it's good or bad. Why should you require lower uh, level of evidence for this patient's group than you do for all other patient's groups? You do subject people to lifelong, very, um, very strong medical treatment, even surgery. You're amputating parts of your body. I felt that the risk of us making harm to these kids were uh, greater than the chance of making benefits for them. Uh, so that's why I, I quit. I was not the only one at, at my clinic uh, and there were other colleagues at other clinics as well. We are back in Finland. Psychiatrist Kaltiala publishes her conclusions in a scientific article. Since then, she has been the target of worldwide criticism. I am aware that uh, not everybody is talking positively about me. She is accused of being transphobic and opposing transgender care. Some colleagues working in the field have seen the similar phenomena, but, but they didn't feel safe to talk about it because this field is so highly politicized. But I am only interested in uh, scientific evidence because uh, medicine can also do harm. Following the publication of Kaltiala's findings, the Finnish Health Council restricts the use of the Dutch protocol. This treatment is motivated by saying that it will improve the young person's mental health, decrease suicidal ideation and actual suicide, and it will improve their functioning. Then my interest is, of course, in where is the evidence that these outcomes will follow of this treatment. Therefore, it is an imperative, of course, to carry out research. Bent u het ermee eens dat wat zij zegt, dat voor die nieuwere groep die zij daar zag, het Nederlandse protocol eigenlijk niet van toepassing is? Er moet meer onderzoek naar gedaan zeggen, worden. Er moet, nou, ik, ik denk dat we niet goed weten of het, uh, of het geschikt is ook voor nou ja, de nieuwere groep. Daar moeten we inderdaad uh, naar kijken. Dat is eigenlijk ook onderzoek wat nu loopt, waar wij nu ook mee bezig zijn. What de Vries says here is important. The gender clinic does not know whether the protocol is appropriate for the new applicants. That remains to be seen. We see that de Vries applied for a government subsidy in 2021 to study the new patient group. The application was made public after a request was filed under the Dutch Open Government Act. It becomes clear that she is looking for the missing evidence for the Dutch treatment model. In dat onderzoeksvoorstel heeft u het over het ontbrekende bewijs. Ja, ik heb gezegd van we moeten eigenlijk meer evidence krijgen, meer, uh, uh, meer, meer gegevens hebben om met dit protocol door te gaan. Um, en te kijken of het inderdaad ook werkt voor mogelijk nieuwe groepen jongeren die we zien. Maar ondertussen gaat u wel door met het verstrekken van deze medicatie, deze behandeling. Exact, ja. Is dat dan zonder bewijs? Uh, nee, we hebben heel veel onderzoek tot nu toe lopen uh, en ervaring waarop je nou ja, kan baseren dat, er, uh, dat het zo'n gunstig effect heeft dat het niet geven van zo'n behandeling eigenlijk ook niet ethisch is. According to de Vries and her colleagues, providing medical treatment to the new group of applicants is indeed beneficial. 
They reach this conclusion based on ongoing research and personal experience. Ik heb de jongeren in mijn kamer en hun familie zo opgelucht gezien en zo uh, ontzettend ook zien opknappen van zo'n traject. En daarvoor gaan we door met de zorg, met goed evalueren of dat voor alle jongeren die zich bij ons aanmelden een geschikte aanpak is. There is one golden rule in science: that evidence becomes stronger if other researchers achieve the same results. So far, only one institute has tried to replicate the Amsterdam study. The Tavistock Clinic in London, one of the largest gender clinics in the world. So there was pressure here in the UK for the Tavistock Clinic to do something similar. And eventually they set out to do their own research study and try to replicate the results of those Dutch studies. Hannah Barnes is a journalist for the BBC. She has investigated gender care at the Tavistock Clinic for several years and has written a book about it. So this could have been a study proving the Amsterdam Clinic was right? It could have been, but they just couldn't replicate it. They found actually their group of young people, there was no psychological benefit to going on the puberty blockers. The researchers in London do not achieve the same results as the clinicians in Amsterdam. Here, puberty blockers prove to have no beneficial effect. But these important findings were not published, says Barnes. It took a decade from the beginning of the study to formally publish the results, by which point the practice had rolled out. Probably at least 1,500 young people have been put on puberty blockers for which there are no data in this country to really support the benefit of. The Amsterdam Clinic is well aware of the disappointing results in London, because at the 2016 World Gender Symposium, the director of the Tavistock Clinic makes a noteworthy statement. I guess the other thing is that our results have been different to the Dutch. We're about to publish these, and we haven't seen any change in terms of psychological well-being and so on. And she told them that. Our results are not the same as the Dutch. We haven't found this, and yet they continued. We start to question how the Amsterdam research was conducted. The psychiatrists we speak to in other countries doubt that it was done thoroughly. Really, I should say now that the, this research was uh, never able to demonstrate that the young people get better. The most fundamental question is, what would the outcome have been if we did nothing? We have no idea. This is entirely due to the way the Amsterdam study is conducted. De Vries follows 55 patients who first receive puberty blockers and then cross-sex hormones. At the same time, they also receive psychological counseling. It was a study where the young people seven years gemiddeld gevolgd werden vanaf het begin van die remmers totdat ze in een jonge volwassenheid waren, begin 20. Dus ze kregen die remmers, ze kregen vervolgens de hormonen. En in die tijd uh, ook allemaal nog een uh, operatie, een geslachtsbevestigende operatie. The patients answer questions about their mental health. 32 young people fill in all of the questionnaires. De Vries concludes that their psychological well-being has improved after their surgery, according to the report. Their gender dysphoria decreases. In other words, the protocol works. There were small numbers. There were not no long follow-ups. Uh, so you, you know that the scientific base was, you know, weak. We also see that one of the patients died. One patient overleed, the deelnemer aan het onderzoek. Nou, ik heb, we hebben, wat dat betreft hebben wij volgens mij altijd opgeschreven wat er hier gebeurde. En ik, ik, ik heb me toen wel over verbaasd dat niet meer mensen daar toen uh, naar gevraagd hebben. Want dat was voor ons toen een hele schokkende gebeurtenis uh, in ons team. Too little attention has been paid on the fact that one patient actually died of the complications of uh, gender surgery.
If you think that one from, from 70 died, then it's quite a percentage dying if you're talking about young people. Wat gebeurde daar? Het was een operatiecomplicatie. Uh, uh, het was wel de geslachtsbevestigende operatie, dus dat had wel degelijk te maken. Dus ja, dat is toch echt, en dat, dat beseffen veel mensen natuurlijk niet, maar iedere medische interventie heeft niet alleen gewenste werkingen, maar ook bijwerkingen. En dat was in dit geval hele ernstige infectie en overlijden. En dat is natuurlijk dramatisch. Until now... The criticism has come from abroad. But how reliable do Dutch experts perceive the Amsterdam study to be? We speak to four methodologists at universities and academic hospitals. They are experts at assessing complex medical research. We also ask a professor of orthopedagogy to review the study. Dag, je spreekt met Sander Rietveld van Zembla. One of the methodologists says that the evidential value of the study is limited. Another writes that the Amsterdam study is not a sound basis for carrying out far-reaching and irreversible medical interventions. The professor of orthopedagogy writes in an email that this is not sufficient evidence to increasingly administer puberty blockers. However, none of these experts are willing to appear on camera. One of them tells us, I have decided not to appear in the program. This is because my children could also be held accountable for the things I say. And this is a very sensitive subject. A methodologist at the Utrecht Academic Hospital also believes the study is flawed and is willing to state this on camera. But then he changes his mind after being warned internally that an interview could harm his career. We call the hospital's press officer. Waarom heeft hij een negatief advies gekregen? Ik heb hem gewezen op de risico's die er zijn dat hij in een bepaald debat meegesleurd wordt waar hij misschien niet in thuis wil horen, omdat hier zoveel gevoeligheid achter zit. We finally find an expert who is willing to give an interview. Gerard van Breukelen, a professor at the University of Maastricht. Ja, ik heb wel even bedenking gehad, want het is inderdaad natuurlijk een tamelijk verhit thema. Maar ik denk tegelijkertijd als wetenschapper ben je eigenlijk ook wel een beetje verplicht naar de samenleving om bij te dragen aan een genuanceerd debat. Stel, ik wil kijken wat het effect van puberteitslemmers op de mentale gezondheid is. Mentale gezondheid stijgt. Mensen voelen zich beter. Ja, nou is de vraag, komt dat door die behandeling? Die vraag kun je niet beantwoorden zonder controlegroep. Die tast volkomen in het duister. Van Breukelen is also critical of the Amsterdam study. The patients who received puberty blockers were not compared with a group that did not receive them. A fundamental shortcoming. Er is geen vergelijkingsgroep. Alle adolescenten die puberteitslemmers kregen, kregen tegelijkertijd ook psychologische begeleiding of behandeling. Dus er liepen twee behandelingen naast elkaar. That is precisely why there should be a control group. Otherwise, you don't know whether the patients feel better because of the puberty blockers or the psychological care. Maar met name als men wil kijken naar het effect op het psychologisch welbevinden van de patiënten of op de lange termijn welbevinden, als men dat wil doen, zijn controlegroepen nodig, ja. Onderzoek waarbij helemaal geen vergelijkingsgroep is, dat staat onderaan de ladder. Dat is zwak bewijs wat eruit komt. Dat geldt als zwak bewijs. Ik zou zeggen, als dat een basis zijn voor huidige transgender zorg, zou zeggen wetenschappelijk onvoldoende. According to the Amsterdam clinicians, it is not possible to carry out a study with a control group, because that would mean some children would not receive treatment. Ja, dat kan je niet doen. Je kan niet. Het is onethisch om die zorg niet te geven en die groep zich uh, al die jaren lang uh, door te laten ontwikkelen in een lijf waarin ze zich totaal niet thuis voelen. But the methodologists we talk to say that the doctors in Amsterdam could have used other research methods. Bijvoorbeeld vergelijking met andere westerse landen. En ja, die vergelijkingen zijn moeilijk. Maar omdat ze zo moeilijk zijn, is er ook al decennia lang expertise ontwikkeld. Er zijn andere methodes waarmee je wel controlegroepen zou kunnen gebruiken. Waarom heeft u dat niet gedaan? Ik ben wel heel erg benieuwd naar de suggesties van de methodologen, want ik zou dat ontzettend meer waarde vinden als we die controlegroep wel konden, konden bieden. Maar de optie om dan 
te stoppen en te zeggen... Um, we gaan pas die behandeling geven. Als we al die vragen hebben opgelost... Ja, dan onthoud je een behandeling waarvan je weet dat het voor een groep ontzettend belangrijk is. Maar critici zeggen dan, dat weet u eigenlijk helemaal niet. Want dat onderzoek is namelijk van slechte kwaliteit. Ja, ze vergeten dat er daarna toch ook nog veel vervolgonderzoek is geweest. Zowel bij ons, maar trouwens ook in de, in, van andere centra in Amerika, um, in Duitsland, uh, Zwitserland. Um, dus het, is, het zijn niet meer de enige studies... Many more studies into the treatment of transgender youth have indeed been conducted since then. We see that all relevant studies have been thoroughly reviewed by renowned scientists, and they all come to the same conclusion. The evidence has a very low degree of certainty. There have been studies, they're right in saying there have been studies which claim benefits of both puberty blockers and then hormones. But all of those are seriously methodologically flawed. There's no long-term follow-up. There's huge loss to follow-up. There's no control group ever to compare with, and they've all been heavily critiqued. In Sweden, psychiatrist Lunden has been asked by the government this year to systematically review all the international studies. This field suffers from low quality uh, studies that um, I'm afraid to say would not have been accepted in other fields. We don't know if it works. Uh, and we, we don't know what would happen if we did nothing uh, or if we only provided psychological counseling or if we provided only medical treatment. That's the conclusion of this review that we do not know. And that's why the uh, authorities in Sweden shifted the policy and said it should not be routine treatment. The reports published by Hannah Barnes lead the British government to intervene in the Tavistock clinic. One thing that directly happened as a consequence of our reporting was the healthcare inspector went into JIDS to look at what was going on. And they rated the service inadequate. So that was the lowest rating it could possibly give it. This review said that the current model of care was leaving young people at considerable risk of poor mental health and distress, and having one clinic was not a safe or viable long... In a report about the clinic, commissioned by the British health authorities, we read something that catches our attention. Puberty blockers might lock patients in. Is there a way back once you start using them? So many clinicians I spoke to said, categorically, it is not time to think. It's the start of a pathway. And actually what they found in practice was that thinking got shut down when a young person started the blocker. Between 95 and 98% of young people who start treatment with the blocker, go on to the next stage of transitioning. So what are the chances of every single young person given time to think, thinking in exactly the same way? That just doesn't happen with teenagers and young people. The website of the Gender Clinic in Amsterdam still claims that puberty blockers give you time to think. Also in the Netherlands, almost all adolescents who start using blockers move on to the next phase of their transition. Denkt u dat dat kan, dat puberteitsremmers geen pauzeknop zijn, maar een fuik? Ja, ik denk dat mensen denken, als je jongeren eenmaal die remmers geeft... dan is er eigenlijk geen mogelijkheid meer voor ze om daarmee te stoppen. Um, ja, ik herken me daar niet in. We doen, nogmaals, wij zijn hier met een groot team. Jongeren houden contact met hun psycholoog. Um, en iedere keer als ze hier komen, worden ze weer bevraagd... hoe gaat het met je? Um, hoe voel je je? Is dit nog het pad wat bij je past? Alleen degene bij wie de jongeren en de ouders overtuigd zijn van die genderidentiteit is zo duidelijk. Wij denken niet dat dat zo 1, 2, 3 zal veranderen. En waarbij het team ook uh, ziet dat aan de voorwaarden voor puberteitsremming is voldaan, die starten. Maar goed, je weet natuurlijk niet hoe het gegaan was als je de puberteitsremmers niet gegeven had. The British government has meanwhile decided to close the gender clinic in London and provide care in a different way. 
I've spoken to clinicians who say there was a demand to see as many young people as they could and get them through the assessment process and potentially onto endocrinology and puberty blockers. Some of the clinicians who did that work, they themselves fear they've been part of a medical scandal. The belangrijkste kritiek was, er vindt daar geen goede selectie plaats. Nou, dat, dat, ik ben er niet bij geweest. Ik kan dat niet uh, ontkennen of uh, bekrachtigen. Maar ik vind het wel een heel belangrijk onderdeel van het uh, traject. Dus ik vind wel dat we daar zuinig op moeten zijn en moeten zorgen dat we dat blijven doen. Hier vindt wel een goede beoordeling plaats in Amsterdam. Ik, 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 daar staan wij wel voor, ja. How many patients are dissatisfied with their treatment? According to the clinic, there have been no formal complaints about the treatment of transgender young people in recent years. The Health and Youth Care Inspectorate also tells us they have not received any reports. Transfisi, the advocacy organization for transgender people, says the number of complaints is minimal, but is not willing to share the exact figure with us. Ik was nooit echt ontevreden met dat ik een jongen las. Dat kwam pas later in de pubertijd. But there are young people who accuse the clinic of negligence. Two of them want to be interviewed anonymously. We have disguised their voices. Ik voelde me heel eenzaam. Ik denk dat dat het vooral was. Ik val op jongens. Ik ben, nou ja, homoseksueel. En dat was in mijn middelbare school niet echt geaccepteerd. Martin has almost reached the end of puberty by the time he is allowed to start his treatment. He says that the Amsterdam clinic ignored important warning signs. My mother has her worries out. She has said that she has never seen it before and that she has doubts about it. And she is bang that it has to do with other things and that I have been and that I am homosexual. After all, she is 100% right. But in the audience, she does not listen to her. Ze hebben eigenlijk haar soort van bestempeld als transfoop. Alsof zij gewoon niet wilde dat ze een transkind had. Ik heb dus gesprekken gehad met mijn psycholoog aan het begin van mijn transitie. Dat ik me nog niet comfortabel voelde om als meisje over straat te gaan. Waarin ik gepusht werd vanuit haar. Van ik wil dat je de volgende keer als meisje hier naartoe komt. Weet je, dat vind ik gebrekkig. Bijvoorbeeld heb je geen bescherming, heb je weinig om op terug te vallen. En moet je er maar mee dealen. Amber is critical about the gender clinic, but she is happy with her gender reassignment. For Martin, it's a different story. He decides just before his gender surgery to stop his transition. En toen begon ik me ook wel af te vragen van, is mijn leven hier nu eigenlijk beter voor geworden of niet? Conclusie was eigenlijk niet. In his medical records, we read that Martin is also constantly told by the clinic that he should start wearing women's clothing. It's a part of the so-called social transition. Otherwise, he can't move on to the next phase, in which he'll be put on female hormones. I heb letterlijk toen tegen me gezegd, als ik dat doe, dan voel ik mijn man in een jurk. En daar voel ik me niet prettig bij en dan ben ik liever gewoon een jongen. Op een gegeven moment ben ik ook dus goedgekeurd voor die hormonen, zonder die fase te doorlopen. En het idee erachter was dat ik dan alvast zeg maar een vrouwelijker lichaam kon krijgen, zodat die sociale transitie makkelijker zou zijn, in plaats van andersom. Ik weet nog dat mijn psycholoog toen over de telefoon zei dat ik dit als een soort cadeautje kreeg. Kent u dat soort geluiden? Uh, ja, ik vind het heel moeilijk om op individuele casuïstiek in te gaan, want ik zei wij proberen eigenlijk altijd samen met de jongeren en zijn familie um, de stappen te nemen, eigenlijk ook op het moment dat ze daar klaar voor zijn. Maar die kritiek is, uh, het was niet zorgvuldig. Ja. Althans, dat is wat wij van een aantal mensen horen. Ja, ja. nou ja, ik, ik denk dat er hè, bij de honderden jongeren die wij hier zien, uh, zullen gezinnen zijn die zich niet gezien of niet gehoord uh, voelen. Dat is niet waar wij naar streven. Lucy has been on the gender clinic's waiting list for years. She is not given puberty blockers until she is 16. Mogelijk werken die puberteitsremmers als een soort fuik. Zou dat kunnen, denk je, dat dat een rol speelt? Het zou kunnen. Het zou kunnen, maar hoe het voor mij is gegaan... dat de wachtlijsten nog veel meer als een fuik dienden dan hormoonremmers. Oprecht.
Ik denk dat omdat ik de hele tijd een soort van in mijn hoofd had van... Ja, ik ben trans en ik zit op deze kutwachtlijst. Niemand die luistert naar de pijn die ik nu voel... en die het snapt dat ik echt die hormoonremmers nu nodig heb... omdat ik gewoon leid met hoe mijn lichaam eruit ziet, hoe het voelt. Ik denk dat als ik wat eerder hormoonremmers had gehad... dat ik waarschijnlijk helemaal niet in transitie was gegaan. Before she starts using puberty blockers... Lucy is a teenage girl with an extreme aversion to her own body. Psychologists mistake this for gender dysphoria. And so she begins the transition from woman to man. Ongeveer anderhalf jaar nadat ik begon met hormonen, mocht ik uh, mijn eerste borstoperatie ondergaan. En kort, redelijk kort daarna, um, ik denk zes maanden of zo daarna, werd mijn eierstokken en mijn baarmoeder verwijderd. For some years, she is really happy as a man, she tells us. But after a while, Lucy starts to have doubts. Is this really right for her? En ik dacht bij mezelf van, ik wil niet meer. Hoe zou mijn leven eruit zien als ik gewoon een daytransitie ging? She wants to go back to living as a woman. That means using female hormones for the rest of her life. Her body no longer produces them itself because of the surgery. Voor mij was dat iets waarbij ik operaties ben ondergaan die mijn lichaam ja, permanent hebben veranderd. Maar ik ga me niet in een soort van slachtofferrol positioneren. Ik heb mijn keuzes gemaakt en ik kan daar ook mee leven.